。大家好，我是小耿。小耿的野人部落正式成立，不过这群野猪刚变成人类，好笨哦。所以我有一个大胆的想法，我要进行野人培训计划，教他们如何生存。先让他们组成两个家庭，把小孩子麒麟和大麦环地背过去。嗯，我看一下要怎么分配。有八子、阿狸、小光组成光子狸大家庭，环地、麒麟、小娇组成地灵角大家庭。以后你们两个家庭是竞争关系，毕竟啊，自从你们来了，我极限大陆的小麦全部做成面包还不够你们吃呢。你们以后谁学东西快，谁帮我干活快，哪个家庭获得食物就多。你们知道了吗？知道了，知道了，我们会懂事。对了，你叫什么名字啊？我叫小耿，你们可以叫我耿根。这里本来是一无所有，都是我一砖一瓦盖起来的。我厉害吧？哦，我们也要跟你一样厉害。那赶紧带我们去学东西吧。别急别急，正好那边的沙漠地区正准备开发，你们等我一下，我马上去开发。拿起土块，把沙子盖住。哒哒哒。嗯，这么大片土地，够种很多树和小麦了。挖一个四乘四的小坑，斜对角各放一桶，这样就有无限水。接着就开一条条小道，把水倒进去，条条马路通罗马。你看，四四方方都有水的覆盖。只要野人们种上小麦，沙漠也会变成绿洲啦！哈哈。嗯，为了防止野猛宝过来偷庄稼，还要围上一些白杨木栏，一个又一个整整齐齐的放好。咦，怎么忽然天这么黑呀、啊？难道要下暴雨了？啊，不行啊！野人小伙伴现在还不会自己跑回家里呢，一个一个背太辛苦。怎么办？怎么办？哦、oh, ，对了，从仓库拿出晴雨烟花，咻，瞬间变晴。哇，好厉害的烟花！对了，耿耿，我们没有工具，干不了农活啊。现在就帮你们做，我钻石可多了，直接做几把钻石链锯，还有钻石铲子。来，链锯给肉包子和阿狸，等等你们就砍树、种树啊。还有假假也是给你链锯，看你们谁砍树更厉害，我就奖励你们一百个面包。皇帝，就给你一铁锄吧，毕竟种小麦还是比较轻松一丢丢的。啊、嗯，不过现在又要一个一个背你们上去。呜、嗯，累死我了，总算把他们全部背上来了。来，野人小伙伴们，同样给你六十四颗小麦种子，五棵果木树，快把这里的空地全部种上。啊，你们怎么又傻愣了？我不是给你们工具了吗？啊、嗯，我们不会种啊。什么鬼？来看好了，我现在教你们。小麦先用锄头松土，钻石锄头还能直接把小麦种上的，可方便了。然后种树更简单，铲子松土，树苗种上。看到了吗？学会了吗？呃，还是不懂，还是不懂。不行啊，沙漠太热了，我们中暑了。